Thế giới hôm nay xin chào các bạn Trước khi đến với video hôm nay cho mình hỏi bạn từng đến Đà Nẵng chưa? Và điều gì ở Đà Nẵng làm bạn thích nhất? Comment xuống dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé Đà Nẵng là một vùng đất với những con người hiền hòa, mến khách và vô cùng nhân ái Nói đến Đà Nẵng thì ai cũng một lần nghe câu Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam Tuy nhiên, Đà Nẵng còn tồn tại những điều hết sức đặc biệt bá đạo Ví dụ như thách bạn tìm được số nhà 13 ở nơi đây Hay Đà Nẵng là nơi đầu tiên Việt Nam miễn phí học tập cho học sinh Vẫn còn rất nhiều điều mà chỉ đi du lịch thôi thì bạn sẽ không bao giờ được bật mí Vậy nên, hãy để Thế Giới hôm nay cùng bạn khám phá video Thế Giới Sống Nạn 15 Điều Bá Đạo Chỉ Có Ở Đà Nẵng nhé! 15. Học miễn phí Trong cuộc họp của Hội nghị Chính phủ vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đề xuất phương án về miễn giảm học phí cho học sinh trong năm học 2022-2023. Trong khi các bộ đang thảo luận để có thể áp dụng trên cả nước, thì tại Đà Nẵng, Chính quyền khu vực đã thông qua việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học tới. Cụ thể, 100% sẽ là mức hỗ trợ học phí dành cho tất cả học sinh mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập trên địa bàn. Với số tiền được miễn giảm, nó sẽ giúp phần lớn các gia đình khó khăn có thể đưa con em đến trường. Dù thế nào thì việc học vẫn cứ phải hàng đầu đúng không? 14. Nhà số 13 nếu dạo quanh một vòng Đà Nẵng, có lẽ bạn sẽ phải bất ngờ vì các căn nhà số 13 ở đây dường như không hề tồn tại. Từ nhà số 11, thoát cái liền đến nhà 15. Với người dân nơi đây, 13 là con số kiên kỵ, từ nhà cửa, thang máy đều được né số 13. Ở các tòa cao tầng, số 13 sẽ được thay thế bằng một con số khác như 12 cộng 1 hay B12 chẳng hạn. Điều này có bắt nguồn theo quan niệm của người phương Tây khi số 13 là số kém may mắn. Và từ những năm 1995, khi được cấp biển số nhà, người dân đã từ chối những số 13. Lâu dần, cảnh sát cũng không dùng số 13 làm số nhà nữa. Thậm chí, nếu đó có là một siêu dự án nhà đất cực hút khách đi chăng nữa, thì lô đất thứ 13 vẫn sẽ không ai chọn mua. Do đó nếu sau này, có ai cho bạn địa chỉ số 13 ở Đà Nẵng thì cẩn thận kẻo bị lừa nhé. 13. Cầu xoay Bên cạnh cầu rồng phun lửa, luôn thu hút lượng lớn khách du lịch Thì cây cầu sông Hàng cũng là một trong những địa điểm thu hút không kém Cây cầu có thiết kế có thể xoay 90 độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền qua lại Ánh đèn rực rỡ cùng sự chuyển mình của cây cầu đã khiến nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết Cũng chính vì điều này mà rất nhiều bạn trẻ muốn đến đây trải nghiệm một lần Thậm chí là ngủ cả đêm ở đây Điều thú vị ở cây cầu này là hoàn toàn 100% made in Việt Nam những kỹ sư, công nhân nước ta chính là người tự tay xoay nên cây cầu này Nó đã được khởi công vào năm 1998 và được khánh thành vào năm 2000 Đến nay, nó vẫn là một niềm tự hào của người dân nơi đây Và cũng là cây cầu xoay độc nhất của Việt Nam 12. Nhảy sexy mừng lễ Phật Đản Việc cúng dường, lễ lọc vào những ngày Phật Đản là một điều hết sức bình thường Tuy nhiên thời gian gần đây, không ít lần báo chí lên tiếng vì những màn cúng Phật không giống ai. Năm 2018, nhiều kênh truyền thông như báo Giang Sinh, truyền hình Đồng Tháp từng đưa tin về một đoạn clip gây xôn xao. Trong chương trình mừng lễ Phật Đản tại Chùa An Hải, quận Ngũ Hành Sơn, dù là lễ Phật, thế nhưng lại có một người vũ công, trang phục có phần hở hang lên sân khấu biểu diễn. Điều này không khỏi khiến các Phật tử bên dưới, cũng như những người xem đoạn video cảm thấy phẫn nộ. Ngay sau đó, ban quản lý của chùa đã phải lên tiếng xin lỗi về sự tách trách của mình. 11. Cửa hàng cấm người Việt Đăng trên báo tuổi trẻ vào năm 2015, một cửa hàng tại Đà Nẵng đã bị bóc phố khi chỉ tiếp khách Trung Quốc và từ chối phục vụ cho khách Việt. Điều này đã khiến phần lớn người trong nước cảm thấy bức xúc, yêu cầu chính quyền vào cuộc và cái kết là họ nhận được những mức phạt thích đáng cho hành vi của mình. Đó là chưa kể, cảnh sát có thể sản tiệm một công đôi chuyện, kiểm tra luôn các loại hàng hóa họ đang buôn bán, sai phạm thì tịch thu luôn. Những câu chuyện này xảy ra rất nhiều, đặc biệt là các khu du lịch đông đúc, như tại một nhà hàng tại Nha Trang cũng từng liên quan đến điều này. Theo báo pháp luật, một nhà hàng đã tiếp đại anh hàng xóm Trung Quốc một cách rất nhiệt tình, trong khi say nâu no với chính người dân nước mình. 
10. Nhà ngược Đà Nẵng Pha vỡ những quy luật tự nhiên, bước vào đây bạn sẽ được đi trên nóc nhà, mọi đồ vật xung quanh đều sẽ lộn ngược lên trên đầu bạn. Mỗi phòng trong căn nhà sẽ có những gam màu nổi bật khác nhau, từ đỏ, hồng, xanh, lam, đủ cả. Bên cạnh đó là các đồ vật bên trong cũng được trang trí vô cùng đẹp mắt, được đính chặt trên trần. Được biết, đây là mô hình nhà ngược đầu tiên của thành phố, cực kỳ thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Rất nhiều người đã tìm đến đây để có được những tấm hình đẹp theo phiên bản treo ngược. Chiến cấm ăn xin hàng rong Khi đến một thành phố du lịch nào đó, vấn nạn về những người bán hàng rong, ăn xin luôn khiến cả chính quyền lẫn du khách không thoải mái. Bởi lẽ họ thường xuyên trèo kéo du khách mua đồ của mình khiến họ cảm thấy phiền. Là một thành phố phát triển, nhưng từ đâu những người luôn có mặt để xin tiền tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp cho thành phố. Cũng chính vì những điều này mà chính quyền Đà Nẵng đã rất sát sao trong việc bài trừ các vấn đề này. Họ ra quân dán các biển cấm hàng rong, ăn xin khắp các nẻo đường, những ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Bên cạnh đó thì các trường hợp lang thang sẽ được đưa về gia đình hoặc các trung tâm bảo trợ để chăm sóc. Điều này góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn Đà Nẵng. 8. Cấm xả rác Việt Nam chúng ta có rất nhiều bãi biển đẹp được thế giới biết đến, trong đó Đà Nẵng sở hữu cho riêng mình bãi biển Mỹ Khê, nơi được đánh giá là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Biển ở đây vô cùng sạch, với nước biển màu xanh ngắt, bãi cát dài, sạch bóng những miếng rác. Để làm được điều này, chính quyền Đà Nẵng đã rất mạnh tay trong việc xử lý các vi phạm xả rác. Bạn sẽ phải đóng tiền phạt ít nhất là 300.000 đồng. Thêm vào đó, có một nhóm đặc biệt tại Đà Nẵng, thường xuyên hỗ trợ trong việc thu gom rác vào mỗi cuối tuần. Họ là những người có điểm khuyết tật trên cơ thể, nhưng lại xung phong đi đầu trong việc làm sạch thành phố. Từ đó, nhiều hội nhóm câu lạc bộ cũng tham gia vào việc dọn rác, giữ gìn vệ sinh thành phố. bảy quán cơm 2.000 Theo bạn, ngày nay chỉ với 2.000 đồng, bạn có thể mua được những gì? Có lẽ chỉ là vài viên kẹo. Nhưng đến Đà Nẵng, bạn có thể có bữa ăn thành soạn với số tiền này. Những món ăn của bữa cơm được những người đầu bếp cực kỳ chăm chút. Với 2.000 đồng, nhưng cơm vẫn có cá, thịt, cơm canh và đồ xào, đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho một bữa ăn. Quán cơm là nơi mọi người chia sẻ với những người khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt. Điều quan trọng là không phải chỉ một, mà Đà Nẵng còn rất nhiều quán cơm như thế này. Dẫu biết người Đà Nẵng trang hòa, thân thiện, nhưng những quán cơm thế này lại khiến người dân nơi đây càng trân quý bao nhiêu. 6. Cầu tình yêu Như tên gọi, cây cầu là điểm đế mong ước của hầu hết các cặp yêu nhau, nơi họ có thể hẹn hò với khung cảnh cực kỳ lãng mạn, hay cùng nhau hẹn ước cho một tình yêu bền lâu bằng chiếc ổ khóa được khóa chặt trên cầu. Thứ được tin rằng sẽ kết nối hai người mãi mãi. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết thôi, yêu nhau lâu dài hay không còn do cả hai phía. Chứ đừng chia tay rồi, lại đổi cho cây cầu không linh nghiệm là sai lắm đấy các bạn. 5. Chùa Không Tên Nằm lọt thỏm giữa vùng mỏ đá Đà Sơn là một ngôi chùa kỳ bí. Điểm đặc biệt của ngôi chùa là chùa không có tên, không có sư thầy hay ni sư, không thùng phước xương, chỉ có nơi nghỉ chân cho Phật tử, du khách tìm về. Theo lời người dân, năm xưa ở đây chỉ có một bức tượng Phật bà nằm sừng sững giữa một vùng trời. Không ai biết rõ được người dựng tượng và sai nên ngôi chùa này là ai. Đến với ngôi chùa kỳ lạ này, bạn sẽ lạc vào một không gian bình yên với tiếng chim hót ríu rít, một điểm đến tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm sự thanh tịnh. Không chỉ vậy, chùa còn có những góc chụp vô cùng tuyệt đẹp. Nó có những hòn non bộ cực kỳ hoành tráng, cùng những thác nước nhân tạo sẽ khiến bạn mê mẩn. Cũng chính vì những điều này mà hàng năm, lượng du khách đổ về đây để thắp hương cũng phật rất nhiều. 4. Father's House Nhà của bố là một ngôi nhà đặc biệt, được xây dựng lên dành riêng cho những đứa trẻ không có bố. Trên thực tế, đây là điểm đến cho những người mẹ trẻ lỡ dạ mang thai, nhưng không đành lòng bỏ đứa trẻ đi. Họ sẽ được giúp đỡ, chăm sóc tận tình bởi những con người giàu lòng nhân ái cho đến ngày vừa cạn. Và nếu không thể nuôi dưỡng đứa bé, nhà sẽ là nơi giúp các mẹ liên hệ với người ngoài để tìm cho con một mái ấm tốt hơn. Việc làm này đến nay đã giúp cho hơn 50 bà mẹ sinh nở thành công và nhiều gia đình hiếm muộn 
đã có được đứa con cho riêng mình. Những điều tốt đẹp ấy thậm chí còn được chia sẻ trên nhiều tờ báo nước ngoài. Từ đó, có nhiều cặp đôi quốc tế cũng tìm đến nhà của bố để nhận nuôi đứa trẻ cho riêng mình. Ba, The Viet Age Nếu chỉ biết xe lửa chỉ có hạng giường nằm và ghế thường, thì có lẽ bạn chưa biết đến toa tàu hạng sang The Viet Age này rồi. Đây là toa tàu mà bạn sẽ phải bỏ ra 350 đô, tương đương 8 triệu đồng, để có thể lên được. Thế này là bàn cả tháng lương của nhiều người rồi. Dù chỉ chạy tuyến đường giữa Quy Nhơn và Đà Nẵng, thế nhưng toa tàu sẽ cho bạn trải nghiệm về sự sang trọng và đẳng cấp. Nó không khác gì khách sạn 5 sao thu nhỏ, có thể chạy bon bon trên đường ray. Họ phục vụ các món ăn và nước uống vô cùng đa dạng, thậm chí là những loại rượu vang đắt tiền. Không những thế, toa tàu còn có cả một quầy bò cực kỳ sang trọng để phục vụ khách. Hơn nữa, tàu còn có dịch vụ massage trị liệu cho du khách có thể trải nghiệm. Nghe có vẻ đáng đồng tiền bát gạo các bạn à. Nếu có cơ hội, bạn có muốn trải nghiệm toa tàu này không? hai Cáp treo sở hữu nhiều kỷ lục thế giới Bạn đã từng đi cáp treo chưa? Và đã đi ở đâu? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Khi nhớ đến cáp treo ở Đà Nẵng, nhiều bạn chắc chắn nhớ đến ngay tuyến cáp treo bà nà. Bạn có biết, đây là hệ thống cáp treo đã giúp nền du lịch Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Và cũng nhờ nó mà đỉnh núi Bà Nà tưởng chừng bị lãng quên là được đánh thức mạnh mẽ về tiềm lực du lịch. Đến nay, cáp treo Bà Nà đã có đến 4 lần được sách kỷ lục Guinness ghi nhận. Với kỷ lục, tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới. Tuyến cáp có độ trên là giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới. Tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất. Và cáp treo có trọng lượng cuộn cáp nặng nhất thế giới. Đó là chưa kể, tại lễ trao giải của World Travel Award 2019, tổ chức tại Oman, Cáp treo bà nà còn được vinh dự được xướng danh là hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới. Những danh hiệu vô cùng đáng tự hào cho người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Một Công viên với những kỷ lục Những năm gần đây, những vùng đất bị lãng quên của Đà Nẵng đã được đánh thức và ghi dấu với những kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Không chỉ cáp treo bà nà lên đỉnh núi chúa mà Sun World Đà Nẵng Wonders cũng là một trường hợp đáng tự hào. Ai mà ngờ một khu đất xung quanh chỉ toàn cỏ lau cỏ dại mọc um tùm, lại có thể trở mình thành một khu vui chơi xứng tầm thế giới. Ngay chỉ mới ngày đầu khai trương, vòng đua quay sân wheel của công viên đã lập tức được kỷ lục Guinness công nhận, lọt top 10 vòng quay cao nhất thế giới. Đó là chưa kể công viên còn nắm giữ nhiều kỷ lục và hiện tại ở Việt Nam chưa ai phá được. Như tàu điện monorail trên cao hiện đại bận nhất Việt Nam, Golden Sky Tower, tháp rơi tự do cao nhất Việt Nam với chiều cao tương đương tòa nhà 13 tầng, cùng nhiều kỷ lục khác. Ngoài ra, Sun World Đà Nẵng Wonders còn được mệnh danh là một châu Á thu nhỏ khi có nhiều công trình kiến trúc đặc trưng khác nhau của nhiều quốc gia châu Á. Nếu đã có dịp đến Đà Nẵng, chắc chắn đừng bỏ qua khu công viên thú vị này nhé! Bạn thích điều gì ở Đà Nẵng? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều video mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!